Presidente, eh, bueno, va para los dos. Yo no me quiero adelantar a la elección, que es una frase que utilizo esta mucho, pero estamos ante el heredero suyo el día de mañana en la presidencia del Deportivo, por ejemplo, va más allá de eso. No me quiero adelantar a la elección, pero... Inicialmente, primero es una decisión siempre de los accionistas, ¿no? Y en segundo lugar, yo me refería a la persona que puede ser verdaderamente la imagen del club desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista técnico también, desde el punto de vista filosófico de una un sentido de darle al club también ese sentido que me gustaría darle como escuela que es de, de, de personas sobre todo pensar de los más jóvenes y en eso yo creo que admite pocas dudas de que pueda ser la persona adecuada no solamente aquí sino en toda España, en todo el mundo ¿no? porque es querido en todo el mundo y porque es reconocido y verdaderamente y lo estamos observando cuando sale en cualquier estado de España ¿Eh? en el momento en que hay la más mínima oportunidad el equipo contrario, la afición del equipo contrario eh, se vuelca en aplausos hacia Juan Carlos Mareo pues eso, eso es lo que, lo que tratamos de que sea verdaderamente un estandarte del club que como decíamos no hay que poner ningún tipo de, de límite ni, de, ni, la, ni en el tiempo ni, ni en lo que pueda hacer porque competencia y capacidad tiene suficiente para cualquier cosa que se, que se plantee pero que está dirigido, pues, por lo menos en esta primera etapa, a ser un poco ese icono de, de, del deportivismo en, en, en muchas cuestiones que, que es como, a primera vista, no creo que ofrezca dudas, la persona adecuada para ser de entrada, ¿no? de entrada el gran ejemplo para los jóvenes. ¿no? Y a partir de ahí ya será una cuestión de lo que a él le guste y de lo que él, él aspira en la vida. Eh, es una persona sensible. El punto de impresión que quiso pensar que ya podía ser este último año fue el partido de Barcelona. Donde fue pues el punto de impresión. Yes. No, la verdad que no ha sido tampoco así. No había ningún momento puntual de, como, para, como para pensarlo. ¿no? Yo creo que, como comentaba antes, las cosas van pasando de una manera un poco natural y las situaciones se van, se van dando y hay que ir, yo creo que un poco eso, ¿no? dejándote de llevar por, por las situaciones sin forzar nada y, y poco bueno, te, te ves eh, pues que puedes hacer algo, pues eh, también lo haces, ¿no? Pero no especialmente ha habido ningún momento así que te planteé, ¿no? Yo creo que evidentemente a mí, en mi cabeza todavía existe la mente de, de futbolista, de jugador, eh, eh, y eso es lo que ahora mismo pienso, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha, se ha dado una situación ahora en la que ha habido un planteamiento eh, y, y que bueno, uno tiene que, que mirar y ver si, si eso es, es positivo. Para mí en este caso yo creo que me siento un privilegiado porque, porque el Deportivo de la Unión quiere que yo esté aquí después de, de ese jugador de, de fútbol y, y lo tomo como un privilegio ¿no? y, y, y cuando te sientes así pues lo único que puedes hacer es eh, dar todo lo mejor que tienes como he hecho siempre cuando sigo jugador dentro del campo y cuando esté fuera pues dar lo mejor que tienes. ¿Te ha sorprendido esa opción de que ofrece el club que ha he hecho que pues, firmáis ahora y es algo en lo que quizás habías pensado antes? Pues yo creo que se había especulado así un poco por encima, todo el mundo y tal, pero bueno, nunca sabe muy bien si al final eso es posible o no y, y al final es eso un poco, que las situaciones se van dando y van viendo que, que, bueno, que puede ser una posibilidad y en ese sentido ha habido una propuesta por parte del, del presidente y que bueno, la, ves, la ves coherente y, y, y en ese sentido pues por eso acepte y, y por eso te, te sientes bien con lo, que, con lo que tienes por delante, ¿no? Simplemente... Ese primer año que Juan Carlos está en, en el campo, eh, ¿no se plantea incorporar a una persona para hacer esas funciones de dirección deportiva, secretaría técnica, por estar en comillas, en comillas? Ese primer año, me refiero. No, no, tiene, o sea, no tiene nada que ver 
el, el primer año de él o el segundo, los años que sea como jugador, en el sentido de, de lo que puede marcar la pauta de los decir, club seguirá manteniendo y seguirá haciendo las cosas eh, probablemente pues, como la ha venido haciendo hasta, hasta este momento con, con mucha tranquilidad, ¿no? sin agobios y buscando el momento que sea verdaderamente oportuno o la persona que verdaderamente sea necesaria. ¿no? O sea, no va a depender y la prueba es que nunca, lo que no hemos hablado hasta ahora, y después de muchas, hemos hablado de la filosofía que queremos de alguna manera que pueda enmarcarse dentro del club, ¿eh? pero no hemos hablado de cometidos concretos en la figura de él, por eso lo dejamos como asesor del presidente, eso cabe mucho, cabe muchísimas posibilidades para actuar en línea con esa decisión.